there was an instance, sample namin kanina, Ford. Ford Motors, di ba? So, nasa middle siya. Hindi niya alam kung si Toyota ba lalabanan niyang pababa o itataas niya pa. Di ba ganun? Pag meron, when you are entering a battle, a competition, it's either lalaban ba ako sa'yo, sasabayan ba kita, o itataas ko na lang para di mo ako masabayan. So, yun yung labanan. So, if you want to make it in the marketplace, kung gusto magtagumpay sa, sa competition, I think pwede mong gawin. This is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat mga delivers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, and Enspire, just PM me sa aking personal FB na dyan lang po. Okay? And by the way, ang latest pala nating business under Rockstar Holding Corporation is Rockstar Manok. Yan. And open na po yan sa lahat mga gusto mag-franchise. So, PM na kayo if you want to start your business, OFW, o nandito ka sa Pilipinas. Okay? Okay, so... Pag-usapan natin ang salitang innovation. Di ba lagi natin naririnig ang innovate? Let's innovate, di ba? Uh, innovate your business. Do this and do that. And most of the business owners, ito yung fear nila. Bakit hindi sila nag innovate Because meron tayong misconception about innovation. So, inisip kasi natin pagka mag innovate ka, kailangan mo ng equipments, kailangan mo ng software, kailangan mo ng uh, latest technology, kailangan mo ng uh, bagong konsepto, and all. Okay, so, Actually, kailangan lahat yan. Pero may isang ingredient ang innovation na hindi natin nakikita na pwede natin gamitin sa iyong negosyo. Okay? So, kaya ang pag-uusapan natin ngayon is about disruptive innovation. At paano mo sisimplihan yan? Simplihan mo lang, delivers, negosyante, entrepreneur, ang disruptive innovation. Okay? So, pero i-define muna natin ha. Ano ba yung sabihin ng disruptive? Ang disruptive, eto, meron kang dinidisrupt, dinidisrupt na Iba't ibang companies, iba't ibang businesses. Yung parang ano sila, pag dumating ka, pag inintroduce mo ang, ang, products, ang product mo o yung services mo, nadi-disrupt sila, nagugulo sila o nawawala sila sa eksena. Ending, ikaw yung nagtatagumpay. Alright? So, paano mo gagawin yon sa simpleng paraan? Okay? So, ganito. This is a very fresh lesson natin namin sa AIM kanina. So as you know po, naka-enroll tayo sa AIM Corporate uh, corporate Strategic Planning uh, Online Course. So salamat sa ating uh, professor at sa mga classmates natin. Marami tayong classmates dyan, magagaling. Thank you sa inyo ha, sa AIM. Okay? Alright, so ganito. Uh, redefine natin ang disruptive innovation. Misan kailangan yung mga bagay nire-redefine eh. Alam mo yun? Redefine love yan. <laughs> redefine process. Redefine strategy. Madaming na redefine sa akin term when I enrolled sa AIM. Like strategy. Ay, meron na ako ngayong ibang meaning ng strategy. So, di ba, alam natin minsan pag sinasabi natin strategy is uh, doing what you need to do. Pero alam nyo ba, ang isang meaning ng strategy na makakulong sa iyo ay knowing what not to do. So, redefining strategy and redefining disruptive innovation. Okay, so ganito po. When you are trying to innovate, pipili ka lang. It's either you go up or you go down. Okay? Parang there was an instance, sample namin kanina, Ford. Ford Motors, di ba? So, nasa middle siya. Hindi niya alam kung si Toyota ba lalabanan niyang pababa o itataas niya pa. Di ba ganun? Pag meron, when you are entering a battle, a competition, It's either lalaban ba ako sa iyo, sasabayan ba kita, o itataas ko na lang para di mo ako masabayan. So, yun yung labanan. So, if you want to make it in the marketplace, kung gusto magtagumpay sa, sa competition, I think pwede mong gawin, you go down. Okay? Destructive innovation is not only going up. Okay, so ganito ha. Destructive innovation is not only going up. Destructive innovation is also going down. Okay? So, dun tayo sa kaya natin gawin. Let's get down or let's go down para mas ma-implement natin ang disruptive innovation. So, ganito po. So, eto yung mga criteria. Unang-una, when you are implementing disruptive innovation, so, pipili ka ng 
pinakamalaking market. So, lalakihan mo yung market mo. Ibig sabihin, lalakihan mo yung group of people na pwede mag sa product mo o sa services mo. That's one. Okay? Second, you need to untap, do, you need to tap yung untap market. Yung walang pumapansin na market na walang nagbebenta ng ganyan, walang nag, uh, nagpo-provide ng services. So, hanapin mo yung group of market na yon na walang pumapansin. At i-align mo yung product mo towards that. Okay? So, that's the second criteria. Third, try to make it simple. Simplihan mo lang. Kaya nga ang title ko dito, Simplihan mo lang disruptive innovation. Innovation doesn't have to be complicated. So, simple is not as complicated as you think. Innovation can be simple. Okay? And last, pwede kang mag-adjust sa yung price when you are doing disruptive innovation. Alright? So, paano? Let's concretize. Let's have an example. Concrete example, Netflix. Ano yung mga, ano yung mga businesses na dinistrap niya? Na-disrupt niya ang blockbuster? Na-disrupt na, na niya yung mga nire-rentahan natin, di ba? Dati naalala nyo, nagre-rent lang tayo ng mga video, di ba? May Akanon, may Viva, something like that. Di ba may mga rentahan? So, ngayon, ano na? Netflix na tayo. So, tinalo niya na, natalo na yung uh, TV, TV industry, other production industry. So, marami siyang na-disrupt. And, tingnan natin na, sino market ng Netflix? The common people. Diba? Kahit ordinary tao, tingnan mo naka-Netflix sa bahay. <laughs> diba? Sino sa atin di naka-Netflix? Kahit nga bata, naka-Netflix. Yung lola nyo, tingnan nyo, nanonood ng Netflix. Diba? So, yung untap market, na top ng Netflix. At ang market niya, napakalaki. Napakalawa. And it's just so very simple. Magsasubscribe ka lang. Monthly, subscription, walang hassle. 500 pesos lang, I think. 500 lang ba 500, pwede ka na. Diba? Simple but destructive innovation. Okay? So, another example. Nakikita natin yung YouTube. Diba? Anong ginawa yan sa TV? Diba? Naging irrelevant sa iba ang TV. I just go to YouTube. Kung gusto ko mapanood lahat, punta lang ako sa YouTube. At sino market ng YouTube? Sino market yan? Napakadami. Mula bata hanggang matanda na sa YouTube channel. At napakasimple. Type ka lang YouTube. Diba? No expenses ka pa nga eh. Wi-Fi lang kailangan mo eh. Diba? So, disruptive innovation. Okay? So, binigay pa tayo ng example. Kanina, binigay ko itong example sa, uh, sa, sa class namin. Di ba pag sinabi natin franchise? O, oh, franchise ka, di ba iniisip natin na million yan, di ba? 1 million, 2 million, 3 million. Pero, na-disrupt na yan na mga ibang companies. Di ba kaya may nakikita tayo ngayon? Nakakapag-franchise ka na for only 15,000 pesos. For only 12,000 pesos. For only 17,000 pesos, kaya mo mag-franchise. Disruptive innovation. Ang laki ng market. Di ba? Ang top market. Dati yung mga simpleng tao, hindi ka makakapag-franchise. Kailangan millions. Pero ngayon, makakapag-franchise ka na for only 17,500. O, masyado ba akong sakto? Parang ganun. Di ba? So, yung sinasabi ko po, you can do disruptive innovation. Another example po, disruptive innovation. Huawei, di ba, meron silang kami, ang cellphone nila ngayon. Sino yung tinatap nilang market? Mga vloggers, kasi maganda yung cellphone nila for vlogging. Di ba? So, may cellphone ka na, may pang-vlog ka pa. Ang top market, yung mga vloggers na ng cellphone na pang-vlog. So, ang market nila ngayon, napakadami. If you want to start your... Uh, cellphone, so magwaway ka. Maganda ang camera. So, ang laki ng market, hindi, hindi masyadong komplikado. Click mo lang, yun na. So, delivers what I'm trying to say ngayon. Kung ikaw ay business owner, you, you can implement disruptive innovation in simple way. Simplihan mo lang. Umupo ka sa isang tabi, tinan mo yung target market na gusto mo. Kung gusto mo yung market, lahat ng nanay, you can do that. Kung gusto mo yung market, lahat ng teenager, lahat ng estudyante, you can do that and simplify your product. Alright? Simplify your services and gawin mong affordable. That is disruptive innovation. Para yung mga mahal, yung mga mahirap gawin, ma-distrupt. Diba? So kahit ikaw naman eh, pag in-apply mo sa sarili mo, tinan mo, ano yung produkto na mura, kaya kong gawin, kaya kong gamitin, madali kong ma-avail, madali kong i-apply, di ba pupunta ka doon? If I can do the same output, if I can perform the same, why not go to that? So that is disruptive innovation.
Okay, so ulitin ko mga kapatid, kaya mo mag-innovate kahit maliit lang ang negosyo mo. Okay, start thinking about it. Okay, so sana nakatulong ang ating vlog na to sa lahat ng mga business owners o yung gusto pang magkaroon ng business. Okay, alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.